Welcome back to Precious Now Delhi channel. Iroji manam e video lo. Naval Ship Repair Aircraft Yard Apprentice Job Details Gunji Dels Kunam. Apprentice Job Details Miku only Chalukovali and Kunde description box lo. Official notification link Kuntadi Cheche Chu and Precious Now website Dwara Koda Miku details plus direct ga apply cheskovaniki links anni okay chota dorukutayi so precious no website check cheyadam marchipokandi regular job updates kosam aithe meeku telegram lo precious no telugu channel join aithe meeku regular job updates vastayi oka vela direct ga join avvali anukunte description box lo direct ga join avtaniki kuda link untadi adu just click cheyandi direct ga join ayipondi apprenticeship training in naval shipyard lo designated trades ki meeku various Trades or allotment of trades so, meko vacancies ani di availability icharo. So manum official notification dwara ani details ani thels kona mo. Applications uh, are invited for ITI qualified Indian citizens, both male and female apply cheya chhu in designated trades. So idhi meko naval shipyard uh, Goa lo meko e particular vacancies ani di unnai. 150 vacancies unnai for the naval uh, ship repair yard. Carver and 23 vacancies for aircraft yard Goa. So it are two divisions ga chesi, meko vacancies ani ni divide chesi meko table format lo clear ga icharo. So first A section lo vacancies at naval ship uh, repair yard Carver lo meko apprenticeship trades or chesi carpenter, electrician, electronics mechanic, fitter, information and communication technology system maintenance. And in particular uh, trades, I will mention Jesar, instrument mechanic, machinist, uh, building constructor, mechanic diesel, machine mechanic, tool maintenance, plumber, tailor, sheet, uh, metal worker. It will mention various uh, trades. In these trades, you will relevant ka, eligible ITI trades goda already. Chesi and here you have vacancies. Each of them is 12, 16, 16, 16. Some of them are 4 vacancies. Some uh, uh, positions ke, like information communication. Aite, information and communication technology system maintenance are not ITI. That means information technology and electronic system maintenance are eligible. Hai. And um, board based basic training in information technology sector. This is the center of excellence scheme. This is the eligible. So, you can mention various trades. Next, B section is the vacancies for naval aircraft at Goa. This is the vacancies for electrician, aircraft, electronic mechanic, fitter, and next, information and communication technology system maintenance. This is the vacancy. And next, machinist, pipe fitter, welder, painter, pipe fitter. Even it will be the same ITI uh, trade. Chesi Number of vacancies mentioned. A section is 150 unnavi, and B section is total 23 vacancies. Unnai. So, already I have no? it will be two places or unit wise division. Ane already ane. So, eligibility conditions are education first. Candidates cover kaite 50 percentage of marks ever ite miru score jees ko naro in your matriculation. So matriculation or its equivalent lo ka vela miru 50 percentage of marks score jees ondi plus 65 percentage of marks in ITI trade lo mir kanka e particular percentage kanka unte education eligibility ane di miru qualify ipe na tu. Next age calculation. And note that we are the certificates for the National or State Council, NCVT or SCVT recognized documents. Age uh, eligibility 14 years, 21 years. So, this is the age bar. So, age calculation is 1st of April 2022. Consideration is Upper age limit 21 years relaxation, 5 years is the naru for SC candidates and ST candidates. Upper age limit for uh, relaxed by 2 years for naval headquarters in the desertion. So, relaxation of age ni meku further the government directors or particular uh, shipyard directors prakaranga ni policies prakaranga ni reservation ani the applicable out today. Physical standards, ili me compulsory meet up wali. Height 150, weight not less than 45. Chest expansion not less than 5, eye, eyesight 6 by 6 to 6 by 9 and external organs medically, physically, mentally candidate fit IE undai. Previous training uh, 
డీటెయిల్స్ కనుక చూస్తే క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఏమైనా అప్రెంటిప్ తీసేసుకున్నా లేదంటే ప్రజెంట్గా ఏమైనా అప్రెంటిప్ తీసుకుంటున్నా కానీ మీరు ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై బికాస్ మీరు ఎలిజిబిలిటీ కింద రారు కాబట్టి రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారంగా అప్లికబుల్ అవుతాయి అండ్ ఈ వేకెన్సీస్ ఏదైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారో ఈ వేకెన్సీస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అన్న అవ్వచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ స్టైఫండ్ డీటెయిల్స్ మంత్లీ స్టైఫండ్ అనేది యాజ్ పర్ ద అప్రెంటిప్ యాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారంగా అప్లికబుల్ అవుతాయి ఇది మీకు టూ వేస్ గా డివైడ్ చేశారు ఒకవేళ మీరు ఐటీఐ జస్ట్ వన్ ఇయర్ ఏజ్ కనుక చేసి ఉంటే సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నారు ఒకవేళ మీరు టూ ఇయర్స్ ఐటీఐ ట్రేడ్ కనుక చేసి ఉంటే ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ ఇట్లా మీకు టూ ఇయర్ ఐటీఐ ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇట్లా స్టైఫండ్ ఇస్తున్నారు సో ఇట్లాగా టూ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు స్టైఫండ్ బేసిస్ కి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ చేసుకున్న అప్రెంటిప్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొఫైల్ ని మీరు ఇక్కడ మీకు రిజిస్టర్డ్ స్పీడ్ పోస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన అడ్రస్ కి ఇది కూడా మీకు డేట్ లిమిటెడ్ టైం థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లికేషన్ సో మీకు ఓన్లీ థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లికేషన్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి దీని లోపల మీరు మీ స్పీడ్ పోస్ట్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అనేది మీరు పెట్టిన ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు బై పోస్ట్ పంపించాలి సో మీరు రిజిస్టర్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు వెబ్సైట్ ఇచ్చారు ఈ వెబ్సైట్ కనుక వెళ్తే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా అటాచ్ చేయమంట సో ఒకవేళ అడిగితే డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేయండి స్పీడ్ పోస్ట్ కి పంపించేటప్పుడు మాత్రం రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని కూడా అటాచ్ చేసి పంపించండి సేమ్ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉండాలి ఫర్దర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు మీరు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి కాబట్టి అప్పుడు కనుక మీరు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకు వెళ్ళకపోతే మొత్తం కి రిజెక్ట్ చేసేస్తారు అప్లికేషన్ అనేది మీరు క్వాలిఫై అయిన డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ అనేది వస్తుంది సో అప్రెంటిప్ ప్రొఫైల్ అనేది మీరు స్పీడ్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ కి ఇక్కడ ఇచ్చిన అడ్రస్ కి పంపించండి అడ్రస్ నోట్ డౌన్ అన్నా చేసుకోండి లేదంటే సేమ్ నోటిఫికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటది కాబట్టి అక్కడ అన్నా కానీ మీరు మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు పంపించిన ఏదైతే పోస్ట్ ప్రొఫైల్ పో అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో రిజిస్టర్ చేసుకున్న ప్రొఫైల్ మీరు మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకుని పంపిస్తారు కదా దాంతో పాటు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ పంపించాలి కూడా చెక్ లిస్ట్ ఇచ్చేసారు చెక్ లిస్ట్ ని క్లియర్ గా ఫాలో అయిపోతే మీకు తెలుస్తుంది అటెస్టెడ్ కాపీ ఆఫ్ మెటికులేషన్ ఆర్ ద టెన్త్ మార్క్స్ షీట్ నెక్స్ట్ ఐటీఐ మార్క్స్ షీట్స్ ఐటీఐ మార్క్స్ షీట్ జస్ట్ మార్క్స్ మెమో కాదు ఈచ్ సెమిస్టర్ మార్క్స్ కూడా పంపించాలి నెక్స్ట్ కేటగిరీ వైజ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏదైతే మీరు కేటగిరీ బిలాంగ్ అవుతున్నారు ఎస్సీఎస్టీ ఓబీసీ ఎన్సీఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ అటెస్టెడ్ డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడీ కనుక మీరు కనుక అయితే మెడికల్లీ ఆథరైజ్డ్ పీడబ్ల్యూడీ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా మీరు క్యాండిడేట్ పెట్టుకోవాలి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఒకవేళ మీరు నేవల్ డిఫెన్స్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీ డివిజన్ కింద ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్ కనుక ఉంటే దానికి సంబంధించిన రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ది అప్రెంటిప్ ట్రైనింగ్ డిక్లరేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా మీరు చేయాలి సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని కూడా ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సేమ్ ఇదే ఫాలో అవ్వచ్చు సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంతే మీ నేమ్ మీ సిగ్నేచర్ మళ్ళీ మీ నేమ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ప్లేస్ డేట్ అంతే ఇది సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఇక్కడ అటాచ్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఫర్ రెఫరెన్స్ నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సెలెక్షన్ అనేది బేసింగ్ అపాన్ ద మార్క్స్ మీకు ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ లో ఐటీఐ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏదైతే మార్క్స్ వస్తాయో దాన్ని ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్క్రీనింగ్ కింద తీసుకుంటారు మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ఆ బేస్ బట్టి ప్రిపేర్ అవుతుంది మెరిట్ లిస్ట్ ఎవరిలో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్ చేయాల్సింది రిటర్న్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ రిటర్న్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయితేనే అపాయింట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో రిటర్ కాల్ లెటర్స్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో ఆర్ అప్లికేషన్ లో మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తారో దానికి మీకు
ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద ఉంటుంది అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ బట్టి ప్రొసీడ్ అయిన వాళ్ళని ఫర్దర్ ఇంటర్వ్యూ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కి ప్రొసీడ్ చేస్తారు వేరియస్ ట్రేడ్స్ ని బట్టి మీకు ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఆ తర్వాత క్యాండిడేట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా పాస్ అవ్వాలి జాయినింగ్ లెటర్స్ అనేది సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కి రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడికే వస్తుంది టూ సపరేట్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫర్ టూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కి సో టూ యూనిట్స్ ఆర్ టూ డివిజన్ గా చూసాం కదా ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ అనేసి ఆ విధంగానే అందరు కలిపి మాత్రం మెరిట్ లిస్ట్ రాదు ఆ యూనిట్ వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఈ యూనిట్ వాళ్ళకి సపరేట్ గా కానీ మీకు టూ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది వస్తుంది సో లిస్ట్ ని ఎక్కడ మిస్ అవ్వకండి టైం టు టైం మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు ఓన్లీ దోస్ కాండిడేట్స్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి సెకండ్ క్లాస్ ట్రైన్ ఫేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ బోర్డింగ్ ఆర్ లాజింగ్ అకామిడేషన్ అంటూ ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూర్ ఓన్ అరేంజ్మెంట్స్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కి మీకు ట్రైనింగ్ అనేది ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ఉండొచ్చు అనేసి అంటున్నారు టెంటేటివ్ గా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ డేట్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఏం లేదు ఇంటిమేషన్ మీకు ఫర్దర్ గా వస్తుంది హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లిమిటెడ్ అకామిడేషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అది కూడా ఓన్లీ బాయ్స్ కి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది ఫర్ హాస్టల్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ కార్బర్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వన్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఇన్ గోవా అంటూ ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ పాయింట్ రిజెక్షన్ డ్యూ డేట్ తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ వచ్చినా కానీ డ్యూ డేట్ తర్వాత మీ పోస్ట్ వెళ్ళినా కానీ ఆర్ డ్యూ డేట్ కి మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇచ్చిన ఫార్మాట్స్ ప్రకారంగా మీరు ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా కానీ ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ డాక్యుమెంట్స్ మిస్ అయినా కానీ ఇవన్నీ విల్ లీడ్ టు రిజెక్షన్ నెక్స్ట్ ఎట్లాంటి ఆబ్లిగేషన్ ఆర్ క్లెయిమ్ తీసుకుంటానికి లేదు మీ అప్రెంటిస్షిప్ పీరియడ్ ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అంతవరకు మీరు ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వరకే ఆర్గనైజేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటుంది ఫర్దర్ గా ఎట్లాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటానికి లేదు అండ్ ఎలాంటి ఏజెన్సీస్ ని కాంటాక్ట్ మాత్రం అవ్వకండి టైం టు టైం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని మీ ఇమెయిల్ ఐడి చెక్ చేసుకుంటేనే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఓన్ గా డీటెయిల్స్ అనుకొని ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్